our traditional multi-tiered decentralized support system while being an example for all has been overburdened with this dependence on a manual model of information system management. The reliance on paper and physical information transaction is so entrenched improving governance has been a challenge. Much of the days delays the judiciary faces can be attributed to the cumbersome paperwork and filing systems that form court work. The amount of money and time involved in maintaining file storage is also tremendous. Justice delayed is justice denied and without the tools for a speedy trial, administration of justice will remain a long drawn out process. Once the courts are digitized, access to the justice system becomes boundless, easy and fast. It also helps the system to be paperless, transparent and integrated with other stakeholders. In short, a well-functioning information management system. While e-governance and recent technologies advancements take place of human efforts and paper, the path to forward will be hard and requires hand-holding and strong leadership. I am very happy that the e-committee of the Honorable Supreme Court has taken the lead and welcomed the initiative of introducing e-filing and video conferencing in all the courts in the country. The e-committee of the High Court of Kerala has developed a module for e-filing. Judiciary, advocates, advocate clerks, clients and other departments have realized the value of this work in the wake of the pandemic COVID-19. I wish great success to this endeavor and hope that advocates and all other stakeholders willingly support and use the e-file system to its maximum. More things have to be done, but I strongly believe that we are moving in the right direction and take this opportunity to congratulate my brother judges and the dedicated staff who have endeavored on this epoch making project in taking our course paperless, decrease pendency and bring relief to citizens. Hello, everyone. Physical environment, online environment, technology അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള
ഈ വീഡിയോ ഡെമോയിലൂടെ കൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫയലിംഗ് ഓരോ സ്റ്റെപ്സുകളും പ്രോസസ്സുകളും നടക്കേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് എൻ്റെ സഹോദരൻ ജസ്റ്റിസ് രാജ വിജയരാഘവൻ നിങ്ങൾക്കിതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലൊരു വിശകലനം ചെറുതാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോട്ട് കൂടി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തും നന്ദി നമസ്കാരം വളരെ നന്ദി ജസ്റ്റിസ് മുഷ്താഖ് കേരള ഹൈക്കോടതി ഇ കമ്മിറ്റി ഐ ടി ടി കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന അഭിഭാഷകർ അഡ്വക്കേറ്റ് ലേക്സ് ഇവരുടെ എല്ലാ ശ്രമഫലമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഇ ഫയലിംഗ് മോഡ്യൂൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇ ഫയലിംഗ് മോഡ്യൂൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നാകെ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യം എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഉദിക്കുന്ന ചിന്ത ഇതായിരിക്കും ഇവിടെ നല്ലൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തിന് ഇ ഫയലിംഗ് എന്ത് 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 ആവശ്യത്തിനാണ് ഇ ഫയലിംഗ് ഇ ഫയലിംഗ് കൊണ്ട് എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് അതുകൊണ്ട് വക്കീലന്മാർക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം ക്ലർക്കുമാർക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കക്ഷിക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഉദിക്കുന്ന പ്രധാന ചോദ്യം അതിന് ആ ചോദ്യ നിവൃത്തിക്കായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആ പ്രസൻറ്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഏത് രീതിയിലാണ് ഇ ഫയലിംഗ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ മാതിരി ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഐഡിയ കിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ഇ ഫയലിംഗ് അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്താണ് അതുകൊണ്ട് കക്ഷിക്കും വക്കീലനും ഗുമസ്തനും ജഡ്ജിനും അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിനും എന്തൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോ പവർ പോയിൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ പവർ പോയിൻ്റ് കാണിക്കാം അതിനുശേഷം നിങ്ങളെ ഇൻ ഓരോ ഐറ്റം വൈസ് ആയിട്ട് ഞങ്ങളൊരു ട്യൂട്ടോറിയൽ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് സ്ക്രീൻ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ ഇപ്പോഴത്തെ രീതി അനുസരിച്ച് കേസിലെ കക്ഷി അത് പ്രതിയാകാം അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ബന്ധുവാകാം അദ്ദേഹം കേരള ഹൈക്കോടതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന അഭിഭാഷകനെ മീറ്റ് ചെയ്യുകയും ഒന്നുകിൽ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്ററി ബെയിൽ ഫയൽ ചെയ്യാനോ അല്ലെ റെഗുലർ ബൈല് എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധു ആരെങ്കിലും ജയിലിൽ കിടക്കുവാണെങ്കിൽ അയാൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ വക്കീൽ ഫിസിക്കലായിട്ട് മൂന്ന് കോപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ രജിസ്ട്രി ആവശ്യം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് കോപ്പി ബെയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കോപ്പി തയ്യാറാക്കും കോപ്പി ഇവിടെ ഒരു കോപ്പി അദ്ദേഹം പ്രോസിക്യൂട്ടർക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും കൊടുക്കും അതിനകത്ത് ഇൻഡോസ്മെൻറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ഹൈക്കോടതിയിൽ വന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ കോപ്പി സെർവ് ചെയ്തെന്ന് തെളിവ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ആ കേസ് നമ്പർ ചെയ്യും നമ്പർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ രീതി അനുസരിച്ച് അടുത്ത ദിവസം അത് ഹിയറിങ്ങിനായിട്ട് ജഡ്ജിൻ്റെ മുന്നാകെ വരും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മുൻകൂർ ജാമ്യമാണെങ്കിൽ ഒരു ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞും റെഗുലർ ബെയിലാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ദിവസം കഴിഞ്ഞുമാണ് കേസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ കൺസേൺഡ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്രോസിക്യൂട്ടറിന് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ചിലപ്പോൾ പാറശാലയിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മഞ്ചേശ്വരത്തായിരിക്കും ക്രൈമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ ആ കേസിൻ്റെ സി ഡി ചില കേസ് ഡയറിയുമായിട്ട് കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ വന്ന് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ മീറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കണം ചില കേസുകളിൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർ ജാമ്യം ഒപ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യും ഇൻ കേസ് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ പോലീസുകാരന് അല്ലെ ഓഫീസറിന് ഹൈക്കോടതിയിൽ വന്ന് പ്രോസിക്യൂട്ടറിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെയോ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ കേസ് അഡ്ജോൺ ചെയ്യും അതിനുശേഷം എന്നാണോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കിട്ടുന്നത് അന്ന് ജഡ്ജിൻ്റെ മുമ്പാകെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അത് നീണ്ടു പോകാനുള്ള വഴി ചാൻസസ് ഉണ്ട് ജഡ്ജിൻ്റെ മുമ്പിൽ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ജഡ്ജ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ജഡ്ജ് കോടതിയിൽ വെച്ച് തന്നെ അത് ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യും അത് സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ ടൈപ്പ് 
ഇപ്പോൾ മഞ്ചേശ്വരത്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പാറശാലയിലായിരിക്കും അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഓർഡർ ഹാജരാക്കി ജാമ്യക്കാരെ ഹാജരാക്കി അവരുടെ പറ്റിചീട്ടും പിന്നെ റവന്യൂ റെക്കോർഡ്സൊക്കെ ഹാജരാക്കി അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് മജിസ്ട്രേറ്റ് ജാമ്യം കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ എന്താ വ്യത്യാസമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് പറയാം ഒരു ഹൈക്കോടതിയുടെ ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഇ ഫയലിംഗ് സൈറ്റ് അവിടെ പോയി വക്കീലിന് ക്ലർക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഫേമിന് ഗവൺമെൻറ് പ്ലീഡർക്ക് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി ഇൻ പേഴ്സൺ നേരിട്ട് കോടതിയിൽ വന്ന് ഫയൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അവർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഐ ഡിയും ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടും അവർക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെ ഒരു പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ഈ ഫയൽ ചെയ്ത ബേൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് വേണ്ട ഹാർഡ് കോപ്പി വേണ്ട അത് ഫയൽ ചെയ്യുന്ന അവസരം തത്തി തന്നെ ഡിഫക്റ്റ് ഒന്നും ഇട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ അവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഇൻറ്റിമേറ്റ് ചെയ്യും ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഇ ഫയലിംഗ് ആണ് അത് പിന്നെ ഭീം വെച്ചിട്ടോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വെച്ചിട്ടോ കാശ് അടയ്ക്കാം ഡിഫക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കേസ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഇറ്റ് സെൽഫ് അത് രജിസ്ട്രിയിൽ അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ സമയത്ത് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കേസ് എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് സി ഐ എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കേസ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കേസിൻ്റെ എൻറ്റയർ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻറ്റയർ ഡീറ്റെയിൽസ് മെറ്റ ഡേറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് കാറ്റഗറിയിലുള്ള കേസാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേഷനിലെ കേസുകൾ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലയിലുള്ള കേസുകൾ അറിയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള കേസാണ് അതെല്ലാം റിട്രീവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എളുപ്പമുണ്ടാകും കേസ് നമ്പർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആ ബേൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽ ചെയ്തെന്നുള്ള വിവരം പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറിന് അറിയാൻ സാധിക്കും ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആ കൺസേൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും ആ സുപ്രീം ഓഫീസറിനും അറിയാൻ സാധിക്കും ഈ പ്രതി ജയിലിലാണെങ്കിൽ ആ പ്രസൺ അതോറിറ്റീസിന് അറിയാൻ സാധിക്കും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നേരത്തെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം കേസ് വരുന്ന ദിവസം തന്നെ പോലീസിൽ നിന്നും സി സി ടി എൻ എസ് മുഖാന്തരം അത് ജി പിക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കിട്ടും ഈ പഴയ രീതി വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാലോ എട്ടോ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പോലും വരികയുള്ളായിരുന്നു ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അഡ്ജോൺ ചെയ്യാനും ചെയ്യപ്പെട്ട് പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ പിന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കിട്ടിയും അന്ന് തന്നെ ജഡ്ജിന് ആ കേസ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ഒരു ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ കാസർഗോഡ് ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പാറശാല എന്നോ കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ സി ഡി ആയിട്ട് വരണ്ട സി ഡി എ കൊണ്ടുവരണ്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അത് ഇലക്ട്രോണിക് ആയിട്ട് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രോ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടിൻ്റെ ഡാഷ് ബോർഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ഡാഷ് ബോർഡിൽ തന്നെ ഈ കേസ് റെക്കോർഡ്സ് വന്ന് വീഴും ആ ഡാഷ് ബോർഡ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർക്ക് ജഡ്ജിക്ക് കൊടുക്കുകയും ജഡ്ജിക്ക് ജഡ്ജിയുടെ ഡാഷ് ബോർഡിൽ നിന്നും ഈ റെക്കോർഡ്സ് വീക്ഷിക്കാം ജഡ്ജിന് അത്രയും അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ചില കേസുകളിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കിട്ടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ വന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇനി ഉദിക്കുന്നതേ ഇല്ല എല്ലാ കേസിലും വേണ്ട ജഡ്ജ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസും ജഡ്ജിൻ്റെ ഡാഷ് ബോർഡിൽ വരും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജഡ്ജിനപ്പോൾ തന്നെ ആ കേസ് കേൾക്കുകയും റെക്കോർഡ്സ് ഡാഷ് ബോർഡിൽ കാണുന്ന റെക്കോർഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അത് ഓർഡർ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യാനും പറ്റും പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്താലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജഡ്ജ് ആ ഓർഡർ ഡിജിറ്റലി സൈൻ ചെയ്താണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റലി സൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് കാണും ആ ക്യു ആർ കോഡ് കൂടെ ചേർത്താണ് ഓർഡർ കക്ഷിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന കക്ഷിക്ക് ഈ അല്ലെങ്കിൽ വക്കീലിന് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ജയിൽ അതോറിറ്റീസിന് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പോലീസ് ഓഫീസർക്ക് ഈ ഓർഡർ ജെന്യൂൻ ആണോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള
ഹാജരാക്കുന്ന ടാക്സ് സീറ്റിന്റെയും റവന്യൂ റെക്കോർഡ്സിന്റെയും ഓത്തൻറ്റിസിറ്റി പരിശോധിക്കാനായിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ്സും ഫെസിലിറ്റിയും ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ സർക്കാരിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലേക്കും ലിങ്ക് ആണിത് അപ്പോൾ മജിസ്ട്രേറ്റിന് വന്നിരിക്കുന്ന ജാമ്യക്കാർ ജെന്യൂൻ ആണോന്നും അവർ ഹാജരാക്കിയിരിക്കുന്ന രേഖകൾ ജെന്യൂൻ ആണോന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല എന്നിട്ട് മജിസ്ട്രേറ്റിന് ആ പ്രതിയെ അന്നേ ദിവസം തന്നെ ജാമ്യത്തിൽ വിടുകയും ചെയ്യാം പഴയ ഇതനുസരിച്ചായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ഓർഡർ ഇപ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരമായിരുന്ന ഓർഡർ പാസ്സാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതും കൊണ്ട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ശനിയാഴ്ച അവധിയാവുകയും ഞായറാഴ്ച സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ ആവുകയും കോടതി ഇല്ലാതിരിക്കുകയും അല്ലെ ഞായറാഴ്ച അവധി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇത് മാറിപ്പോവുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതൊന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്സസ് ടു ജസ്റ്റിസ് സ്പീഡി ആക്സസ് ടു ജസ്റ്റിസ് അതൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റൈറ്റ് ആണ് പിന്നെ ആബ്സല്യൂട്ട് ട്രാൻസ്പെയറൻസി ഏത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഏത് സ്റ്റേജിൽ വേണമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസും തമ്മിലുള്ള ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രിസൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ജുഡീഷ്യറി പ്രോസിക്യൂട്ടർ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും തമ്മിൽ ഒരൊറ്റ പോയിന്റിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ആണ് ഏത് രേഖകൾ വരുത്താനും സാധിക്കും ജഡ്ജിന് വേണമെങ്കിൽ ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലാബിൽ നിന്ന് രേഖകൾ വരുത്താൻ പോലും ഈ സിസ്റ്റം കൊണ്ട് സാധിക്കും ഇതിൽ തമ്മിലുള്ള മാൻ പവർ റിസോഴ്സും പൈസ ലാഭവും പറയുകയാണെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നതിലധികമാണ് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം നിന്ന് പോലീസുകാർ കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ വണ്ടിയും പിടിച്ച് വന്നിട്ട് റെക്കോർഡ്സും പരിശോധിച്ച് റെക്കോർഡ്സും ഹാജരാക്കി ആ റെക്കോർഡ്സ് കോടതി വെച്ചിട്ടാണ് അവർ തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഈ സിസ്റ്റം കൊണ്ട് ഒരു പേപ്പറും കോടതിയിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യമില്ല സി ഡി നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള പേടി വേണ്ട പോലീസുകാരുടെ ട്രാവൽ ഫിയർ അങ്ങനത്തെ ട്രാവൽ പിന്നെ കൊണ്ട് സർക്കാരിനുണ്ടാവുന്ന നഷ്ടം നികത്താം ഇതുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒരു വിൻ വിൻ സിറ്റുവേഷനാണ് ആർക്കും ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും ഇല്ലാത്തൊരു സിസ്റ്റമാണിത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളൊരു ട്യൂട്ടോറിയൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ എക്സാക്ട്ലി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫയലിംഗ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ പിന്നെ മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാൻ സാധിക്കും അത് ആ ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു ഇ ഫയലിംഗ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ബെയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺലൈനായി ഫയൽ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി ഗൂഗിൾ ക്രോം ഫയർഫോക്സ് തുടങ്ങി ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രൗസർ എടുക്കുക ബ്രൗസറിൻ്റെ അഡ്രസ് ടാബിൽ ഇ കോട്ട്സ് ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്ന യു ആർ എൽ കൊടുക്കുക നിലവിൽ ഈ യു ആർ എൽ വഴി മാത്രമേ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇ ഫയലിംഗ് പേജിലോട്ട് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ഇ ഫയലിങ്ങിനുള്ള ലിങ്ക് ഉടനെ തന്നെ ലഭ്യമാകുന്നതാണ് യു ആർ എൽ നൽകി ഹൈക്കോടതിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം ഇ ഫയലിംഗ് എന്നുള്ള ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യേണ്ട പേജിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ഇവിടെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് അതുപോലെ വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് എന്നിവ നൽകിയതിന് ശേഷം ലോഗിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് ഈ സേവനം ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ സൈൻ അപ്പ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പുതിയതായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുമാണ് നിലവിൽ അഡ്വക്കേറ്റിനോ അഡ്വക്കേറ്റ് ക്ലർക്കിനോ പബ്ലിക്കിനോ പാർട്ടി ഇൻ പേഴ്സണോ ഇ ഫയലിംഗ് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ആദ്യം തന്നെ അഡ്വക്കേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കെ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് എൻ്റർ ചെയ്യുക തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറും നൽകുക ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് ക്ലർക്കോ പാർട്ടി ഇൻ പേഴ്സണോ ആണെങ്കിൽ മൊബൈൽ നമ്പറും അതിൽ ലഭിക്കുന്ന ഒ ടി പിയും ഉപയോഗിച്ച് ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാവുന്നതാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാർ കൗൺസിൽ കോഡ് അതായത് നമ്മുടെ കെ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അഭിഭാഷകർക്ക് മാത്രമേ ഇ ഫയലിംഗ് സംവിധാനം നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മൊബൈൽ നമ്പറും വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡും നൽകിയതിന് ശേഷം വെരിഫൈ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഏത
ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ രജിസ്ട്രേഷൻ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയിലെ അഞ്ചാം നിലയിലെ ഐ ടി സെല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് പരിഹാരം കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം സൈനപ്പ് ഓപ്ഷൻ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുകയുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ പാസ്വേഡ് മറന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഫോർഗോട്ട് പാസ്വേഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അക്കൗണ്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചു പിടിക്കാവുന്നതാണ് സൈനപ്പ് ഓപ്ഷൻ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ലോഗിൻ പേജിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത പാസ്വേഡ് അതുപോലെ വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് എന്നിവ അടിച്ച് നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലോഗിൻ ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് നമ്മുടെ ഡാഷ്ബോർഡിലേക്കാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇടത് ഭാഗത്തായിട്ട് ധാരാളം സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മളുടെ പ്രൊഫൈൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം സർട്ടിഫൈഡ് കോപ്പിക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം ഓൺലൈൻ ഫയലിംഗ് നടത്താം കലണ്ടർ കാണാം അർജൻറ്റ് മെമ്മോ ഫയൽ ചെയ്യാം തുടങ്ങി ധാരാളം സേവനങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ പേജ് വഴി ലഭ്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഫയലിങ്ങിനെക്കുറിച്ചാണ് കൂടുതലായി അറിയാൻ പോകുന്നത് നിലവിൽ ബെയിൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് മാത്രമേ ഈ സേവനം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓൺലൈൻ ഫയലിംഗ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ന്യൂ കേസ് എന്ന ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് തുടർന്ന് ഫയലിംഗ് ടൈപ്പ് കേസ് ടൈപ്പ് സബ്ജക്റ്റ് സബ് സബ്ജക്റ്റ് എന്നിങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ ക്രിമിനൽ ബെയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നീ ഓപ്ഷനുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുക സബ് സബ്ജക്റ്റിൽ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്ററി ബെയിലും റെഗുലർ ബെയിലും നമുക്ക് ഫയൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡെമോയുടെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി ഒരു ആൻറ്റിസിപ്പേറ്ററി ബെയിൽ എങ്ങനെ ഫയൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫയലിംഗ് നമ്പർ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതൊരു താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള നമ്പറാണ് പതിനേഴ് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ഇ ഫയലിംഗ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത് ഇതിലൊന്നാം ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പെറ്റീഷണറുടെ വിവരങ്ങളാണ് നൽകേണ്ടത് ചുമന്ന ആസ്ട്രിക്സ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിർബന്ധമായും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് നിർബന്ധമല്ലാത്ത മേഖലകൾ പൂരിപ്പിക്കുന്നത് കേസിനെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും മറ്റും ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് സഹായകരമാകും ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ പെറ്റീഷണറുടെ വിവരങ്ങളാണ് നൽകുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ നിർബന്ധമായും പൂരിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടത് പെറ്റീഷണറുടെ പേര് ജെൻഡർ ഏതാണ് ജനിച്ച തീയതി അഡ്രസ് പിൻകോഡ് എന്നിവയാണ് ഇത്രയും വിവരങ്ങൾ നൽകിയതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ അമർത്തുക തുടർന്ന് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ റെസ്പോണ്ടൻ്റിൻ്റെ വിവരങ്ങളാണ് നൽകേണ്ടത് റെസ്പോണ്ടൻ്റ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ വിവരങ്ങൾ നൽകുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരളയാണ് കൊടുക്കുന്നത് റെസ്പോണ്ട് നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് കൂടുതൽ പെറ്റീഷണേഴ്സിൻ്റെയും കൂടുതൽ റെസ്പോണ്ടൻസിൻ്റെയും വിവരങ്ങൾ തുടർന്നുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇവിടെയും നമുക്ക് നിർബന്ധമായി വേണ്ടത് റെസ്പോണ്ടൻ്റിൻ്റെ പേര് അഡ്രസ് എന്നിവയാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഹൈക്കോർട്ട് ഓഫ് കേരള എന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലോട്ട് കിടക്കാം ഇത്രയും വിവരങ്ങൾ നൽകി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ അമർത്തുന്നു തുടർന്ന് എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് പെറ്റീഷണറുടെ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ പാൻ നമ്പർ തുടങ്ങിയുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകാവുന്നതാണ് ഈ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ കേസിൽ പെറ്റീഷണർക്കായി അപ്പേർ ചെയ്യുന്ന മറ്റ് അഭിഭാഷകരുടെ പേരും ബാർ കൗൺസിൽ നമ്പറും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ പേര് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ കോസ് ലിസ്റ്റിൽ അവരുടെ പേര് വരികയുള്ളൂ കൂടുതലായി അപ്പേർ ചെയ്യുന്ന അഭിഭാഷകരുടെ പേര് നമുക്ക് ഇവിടെ നൽകാം നൽകിയതിന് ശേഷം അടുത്ത ഘട്ടത്തിലോട്ട് കിടക്കാം നാലാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ സബോർഡിനേറ്റ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച കേസിൻ്റെ വിവരങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ നൽകേണ്ടത് ഈ പേജിൽ ഒന്നും തന്നെ മാൻഡേറ്ററി അല്ല എന്നിരുന്നാൽ പോലും മുൻപ് താഴത്തെ കോടതിയിൽ ഒരപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച് അത് നിരസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ വിവരങ്ങൾ ഈ പേജിൽ നൽകാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് അഞ്ചാമത്തെ പേജിലോട്ട് കടക്കുമ്പോൾ ഏത് ആക്ടിൻ്റെ കീഴില
നമുക്ക് സെക്ഷനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻ യാതൊരു വിധത്തിലും നിങ്ങളുടെ കേസിൻ്റെ മെറിറ്റിനെ ബാധിക്കുന്നതല്ല ആറാം ഘട്ടത്തിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളാണ് നൽകേണ്ടത് ഇവിടെ പോലീസ് ചെല്ലാൻ പ്രൈവറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ നിർബന്ധമായും പൂരിപ്പിക്കേണ്ട മേഖലകൾ സ്റ്റേറ്റ് ജില്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കോഡ് എന്നിവയാണ് എഫ് ഐ ആറിനെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും നമുക്ക് മാൻഡേറ്ററി അല്ല എങ്കിൽ പോലും ഈ പേജിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാവുന്നതാണ് തുടർന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഏഴാം ഘട്ടത്തിൽ കൂടുതലായുള്ള പാർട്ടികളുടെ വിവരങ്ങളാണ് നമ്മൾ നൽകേണ്ടത് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പെറ്റീഷണറിനെയും റെസ്പോണ്ടൻറ്റിനെയും സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നൽകാവുന്നതാണ് ഇവിടെയും പേര് ജെൻഡർ വയസ്സ് അഡ്രസ്സ് പിൻകോഡ് എന്നിവയാണ് നിർബന്ധമായും നൽകേണ്ട വിവരങ്ങൾ എട്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ സീനിയർ അഭിഭാഷകനെ എൻഗേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ കൊടുക്കുക നമ്മൾ മുൻപ് നൽകി വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കേസ് ടൈപ്പ് ഏത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് താഴെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മുൻപ് ഹൈക്കോർട്ടിൽ ബെയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതും അതുപോലെ ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ കൂടി നമ്മൾ പൂരിപ്പിച്ച് നൽകേണ്ടതാണ് യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ എന്നിങ്ങനെ അതോടൊപ്പം ഐ പി സിയിലെ ഏത് സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ ആപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് താഴെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ആ സെക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ താഴെ ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്റർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ തനിയെ വന്നോളൂ ഒഫൻസ് ടൈപ്പ് ഒഫൻസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എന്നിവ നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ അതും പൂരിപ്പിച്ച് നൽകാവുന്നതാണ് തുടർന്ന് നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ അമർത്തുക ഒമ്പതാം ഘട്ടത്തിൽ അനക്ഷറുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആദ്യമേ അനക്ഷർ ആണോ എക്സിബിറ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് ബെയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അനക്ഷർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അഞ്ച് അനക്ഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അഞ്ച് ഫയലായിട്ടാണ് ഇത് സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നൽകിയതിന് ശേഷം ഫയൽ ചൂസ് ചെയ്യുക പി ഡി എഫ് എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഫയലുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അനക്ഷരകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന പ്ലസ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ അനക്ഷരകൾ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പത്താം ഘട്ടത്തിൽ പ്രയർ പോർഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രയർ എന്താണ് എന്നുള്ളത് അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ പേജിൽ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് അവിടുന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് ഈ ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് തുടർന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത ഘട്ടം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫാക്ട്സിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇവിടെയും നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫാക്ട്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചേർക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫാക്ട്സ് ഇവിടേക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ മെമ്മ ഓഫ് അപ്പിയറൻസ് എന്നുള്ള പേജിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയും എന്തെങ്കിലും എഡിറ്റിംഗ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് തുടർന്ന് അടുത്ത ഘട്ടം സിനോപ്സിസ് ആണ് സിനോപ്സിസും നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിലും പെറ്റീഷണറിൻ്റെയോ അഭിഭാഷകൻ്റെയോ സിഗ്നേച്ചറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പതിനേഴാം ഘട്ടത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി വിവരിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ പതിനാലാം ഘട്ടം ഇ പേയ്മെൻറ്റിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇ പേയ്മെൻറ്റ് പേജിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ പത്ത് രൂപ എന്നാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത് ഡെമോ വേർഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പത്ത് രൂപ എന്ന് കാണുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേസിന് എത്ര തുകയാണോ അടയ്ക്കേണ്ടത് കൃത്യമായി ആ തുകയായിരിക്കും അവിടെ കാണുക ഇതിൽ കോഡ് ഫീ അഡ്വക്കേറ്റ് വെൽഫെയർ ക്ലർക്ക് വെൽഫെയർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആകെ തുകയാണ് ഈ പേജിൽ
യു പി ഐ വെർച്വൽ ഐ ഡി എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം കണ്ടിന്യൂ ബട്ടൺ അമർത്തുക തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും യു പി ഐ ആപ്പ് വഴി പേയ്മെൻറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കൺഫർമേഷൻ പേജിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത് അവിടെ കൺഫേം ആൻഡ് സബ്മിറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അമർത്തുക ഇ പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ സക്സസ്ഫുള്ളായി പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ഘട്ടം ഇൻഡെക്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ അമർത്തി നമ്മൾ പതിനഞ്ചാം ഘട്ടമായ ഇൻഡെക്സിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നൽകിയ വിവരങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സിനോപ്സിസ് തൊട്ട് എത്രത്തോളം അനക്ഷറുകൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതുവരെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ഈ പേജിൽ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ പേജ് നമ്പറും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഈ പേജിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള എഡിറ്റിംഗ് നടത്തണമെങ്കിൽ അതും സാധിക്കുന്നതാണ് തുടർന്ന് നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ അമർത്തി അടുത്ത പേജിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഡോക്കറ്റാണ് ഇവിടെയും നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കുകയോ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഫോണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് സേവ് ആൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അമർത്തുക തുടർന്ന് നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ അമർത്തുക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള ഘട്ടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് നമ്മളുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ നമുക്ക് നഷ്ടമാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഓഫായി പോവുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതുവരേക്കും നമ്മൾ നൽകിയ വിവരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ സേവായി കിടപ്പുണ്ടാകും നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് അത് ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അവസാന ഘട്ടമായ പതിനേഴാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഗെറ്റ് ഒ ടി പി ഫോർ വെരിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മൊബൈലിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഒ ടി പി വരുന്നതാണ് ഈ ഒ ടി പി അതിൻ്റെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഫൈനൽ വേർഷനിൽ നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ അവിടെ കാണും അഫമേഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ആണത് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അനക്ഷറുകളെല്ലാം തന്നെ ട്രൂ കോപ്പി ആണെന്നും അതോടൊപ്പം നൽകിയിരിക്കുന്ന വസ്തുതകളെല്ലാം തന്നെ സത്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുതകളാണെന്നും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഭാഗമാണ് ഈ അഫമേഷൻ അഫമേഷൻ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഘട്ടം പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അഫമേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ പേജുകളിലും ഒരു വാട്ടർമാർക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും തുടർന്ന് ഫിനിഷ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഫിനിഷ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ പ്രക്രിയകളെല്ലാം തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ് ഇതിനുശേഷം രജിസ്ട്രിയിലേക്ക് നമ്മളുടെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി എത്തും ഈ ഇ ഫയലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ നമ്മൾ ഒഫീഷ്യൽ റെസ്പോണ്ടൻസിനും രജിസ്ട്രിയിലേക്കും ഹാർഡ് കോപ്പികൾ ഒന്നും തന്നെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഡിഫക്റ്റ് ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രജിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒഫീഷ്യൽ റെസ്പോണ്ടൻസിന് കോപ്പി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സെർവ് ആകുന്നതായിരിക്കും ഫയലിങ്ങിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി നഷ്ടമാവുകയോ വിൻഡോ ക്ലോസ് ആയി പോവുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡാഷ് ബോർഡിൽ തന്നെ ഡ്രാഫ്റ്റ് കേസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫയല് നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ പച്ച ബട്ടൺ അമർത്തി നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ എഡിറ്റിംഗ് നമുക്ക് ഒ ടി പി വെരിഫിക്കേഷന് മുമ്പുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒ ടി പി വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി രജിസ്ട്രിയിലേക്ക് എത്തുകയും പിന്നീട് നടത്തുന്ന എഡിറ്റിംഗ് രജിസ്ട്രിക്ക് ലഭിക്കാതെ പോവുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്ത കേസിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള നമുക്ക് നോക്കാം ഡാഷ് ബോർഡിൽ തന്നെ ഡിഫക്റ്റഡ് കേസുകൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള പേജിൽ നമുക്ക് ഡിഫക്റ്റിൽ കിടക്കുന്ന കേസുകളുടെ എണ്ണം അതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഒന്നാമതായി കാണുന്ന കേസിൽ ചുമന്ന അക്ഷരത്തിൽ റീസബ്മിറ്റഡ് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഡിഫക്റ്റ് ക്യൂർ ചെയ്ത് റീസബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കിങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിൽ പച്ച ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിമാർക്സിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുകയും ഏത് പേജിലാണോ പോകേണ്ടത് ആ പേജിലേക്ക് പോയി ഡിഫക്റ്റ് ക്യൂർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് പച്ച ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫക്ട്സ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ഡിഫക്റ
ഡാഷ്ബോർഡിൽ തന്നെ മൈ കേസ് എന്നുള്ള ടാബിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതാണ് ഇതുവരെ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കേസുകൾ നമ്പർ ചെയ്ത കേസുകൾ എല്ലാം നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഫയലിംഗ് നമ്പർ എന്ന് കാണുന്നിടത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കേസ് നമ്പർ ആയിരിക്കും ഇനി മുതൽ കാണാൻ കഴിയുക ഇതിൽ തന്നെ ആക്ഷൻ ബട്ടൺ അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ എല്ലാം നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഫയലിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് പെറ്റീഷണറുടെ പേര് അനക്ഷർ തുടങ്ങിയുള്ള വിവരങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ആക്ഷൻ ബട്ടൺ വഴി ലഭിക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഫൈനൽ വേർഷനിൽ ഒരു പ്രിൻ്റ് ഓപ്ഷൻ കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് ആവശ്യമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് ഹാർഡ് കോപ്പിയായും കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സർട്ടിഫൈഡ് കോപ്പി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിച്ച് സർട്ടിഫൈഡ് കോപ്പി ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെ ലഭിക്കുന്ന സൗകര്യവും ഹൈക്കോടതിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് ഡാഷ്ബോർഡിൽ സർട്ടിഫൈഡ് കോപ്പി എന്നുള്ള ടാബ് പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനും പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താനും അതോടൊപ്പം തന്നെ കിട്ടിയ സർട്ടിഫൈഡ് കോപ്പി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നതാണ് അഭിഭാഷകരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഫയലിംഗ് മാത്രമേ ഓൺലൈൻ ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഓൺലൈൻ വഴി ഫയൽ ചെയ്ത് നമ്പർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കേസുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ഓപ്പൺ കോർട്ടിൽ ആ കേസ് വിളിക്കുകയും വാദം കേൾക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇ ഫയലിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയിലെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ പുതുതായി ആരംഭിച്ച ഇ സേവാ കേന്ദ്രത്തിലോ ഇനി സൈനിൻ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചാം നിലയിലെ ഐ ടി സെല്ലോ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് ഇ ഫയലിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് കരുതുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം